സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ പോർക്ക് കറിയാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയോ പൊറോട്ടയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ചാറ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോ പോർക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് പാകത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു വലിയ സബോള ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിലോ പോർക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ചേർക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്തരം സാധനം ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പോർക്കിനെ ഒന്ന് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ നമ്മൾ ഈ മിക്സായ പോർക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇത്ര ഐറ്റം നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് കിട്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കറൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ അതി കുക്കറിലൂടെ ഒഴിക്കുക ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോള ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കളറൊന്നും മാറുന്നിടം വരെ ഒത്തിരി ഫ്രൈ പോലെ ആകണ്ട ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ൂക്കിക്കുന്ന കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കരിയാപ്പലയും സബോളയും കൂടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചറും ഗാർബിക്കും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് നമ്മുടെ സബോളയും പച്ചമുളകും ചിഞ്ചിലും ഗാർലിക്കും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ പരുവത്തിലെത്തി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ മാരേ ചെയ്തപ്പോൾ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇടണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി മസാലപ്പൊടിയും ഈ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നൊന്നും വേകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ശകലം പച്ചവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ചേർന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാകും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലകളും സബോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോർക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പോർക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സായ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോർക്കിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കറിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇടുക 
ഏകദേശം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നിടം വരെ ഫുൾ സിമ്മിൽ പോവുക ആ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മ് ലോ ആക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് അതിനുശേഷം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ സിമ്മിലിട്ടു അതിനുശേഷം ആവിയെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗഡിലോട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെയോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു